Te ma që do diskutohet sa të shëndryshke e hekurit. Kjo është një dukuri që vjetër e rëndom në natyrë. Êshtë një procesi nga dal, por që favorizohet nga kushte që do të zbulojmë në këtë mësim. Kër objekt apo sende prej hekuri apo qeliku, lije në një vënd me ajer dhe lagështi, ato vishën me një plugur me njërë kafe në të kushërend. Kjo dukuri njëhet si ndryshke. Kjo dukuri kimike është shumë negative dhe prek si anën funksionalet objekteve, por edhe ato ekonomike. Këtu shohim si objekte arkitekturore, arti e të tjerë, që në rrethoj një jetën tonë të përdiqme, preken nga ndryshkja. Që është ndryshku? Gjetë ndryshkjes, hekuri vepron me oksigenin e ajrit dhe avuj të ujt për të formuar oksidin e hekuri trevalent të lidur me molekulat e ujt. Me që hekuri ndryshon në një lënd tjetër, ky është një reakcion kimik, barazimi për fundimtarit të cilit është hekur plus oksigen plus avuj uj, varas me ndryshk ose oksid hekuri trevalent i hidratuar. Qëfar shka këton ndryshke në hekurit? Këto mund të ashojim për mes eksperimenteve të thjeshta. Në eksperimentin e par, meren 4 provza, nëse cilën futet nga një gosht hekuri e re. Në provzën e par, lihet vetëm goshda dhe provza qëndron e hapur. Në provzën e dytë, shtoj muj deri në mes të gjatësisë goshdës, edhe këtë provës e lën të hapur. Në provzën e tretë, shtojmë vetëm klorur kalciumi. Kjo krip ka veti të thith lagështin e ajrit duke e bërë atë të thatë brënda enës. Këtë enë e mbyllim me tapë. Në provzën e katërt, shtoj muj të zirë me qëllim që të largohet ajri i tretur në të. Po këtu, shtoj më pas një shtres vaj që i zëllon në ujtë nga ajri duke penguar tretin e ti në të. Kjo provës mbyllet me tapë. Pas disa javës, shohim se ndryshkë formohet vetëm në provzën e parë dhe të dytë. Krasimi Në provzën e parë, goshda është në kontakt me oksigenin dhe lagështin e ajrit. Në provzën e dytë, goshda është në kontakt me ujnë dhe oksigenin e ajrit dhe lagështin e ti. Kuptohet që këtu lagështia është shumë e rme madhe se në provzën e parë. Në provzën e tretë, pati oksigen, por jo lagështi të ajrit, ajo u fith nga kloruri i kalqumit. Në provzën e katërt, goshda nuk ka kontakt me oksigenin e ajrit, shtresa e vajt, shërben si izolantë. Përfundimi Në provzën e parë dhe të dytë është faqër ndryshk sepse në të dyja provzat goshtë është në kontakt në oksigenin dhe lagështin, ose win. Në provzën e dytë ndryshkja është më e theluar sepse lagështia është shumë herë më e madhe, se në provzën e parë. Në provzën e tretë dhe të katërt nuk shfaqët ndryshk sepse mungojnë respektivisht lagështia dhe oksigeni. Pra konkluzioni është se faktorët që e kushtëzojnë këtë reakcion kimik janë oksigeni dhe uj. Në munges të tyre, kë reakcion nuk ndodhë. Në eksperimentin e dytë, do të shojnë se si ndikojnë oksigeni, uj, vaj dhe lëndë si droksidi natriumit në ndryshkje. Për këtë eksperiment, nevojiten uj zakonshëm, uj me gaz, vaj dhe hidroksid natriumi. Kuptohet dhe tre gota plastike në munges të enve laboratorike. I numërojmë gota si filim me numra nga 1 dhe 3 kthreshi. Të këtë tre gotat fusim nga një pjesë rritet të eli të imët. Të këtë dy gotat e para shtohet uj dhe të këtë treta uj gazuar. Në gotën e parë shtohet një lugi droksit natriumi, në gotën e tretë shtohet një shtres vajë. Lihet një orë në qëtësi për të parë cili është veprimi i këtyre lëndëve. Pas një orë shikohet se hekuri në gotën e dytë është ndryshkur, por jo në dy gotat e tjera. Kjo sepse hekuri nuk ndryshket në mjedis bazik si a i në gotën e parë dhe në gotën e tretë kemi ujtë o gazuar. A i ka më pak oksigen se ujë zakonshëm dhe duke qënë si për izoluar nga vaj, oksigeni i ajrit nuk mund të tretet në të. Ndryshkja ndodhë në gotën e dytë ku hekur ishë në kontakt me ujën dhe oksigeni në ajrit që tretet aty. Mbrojtja e hekurit nga ndryshkja Ka shumë më nëra për mbrojtjen e hekurit nga ndryshkja. Të gjitha ato, ka në thelbë izolimin e si përfaqës së hekurit nga agjentët atmosferik. Dy prej tyre janë një, lyrja me bojë. Shtresa e bojës shërben si izolant në dajla gështis dhe oksigenit të ajrit. Dy, galvanizimi. Ky është procesi i veshjes metaleve me metalet të tjera, për shumbull veshja e hekurit me zinkë. Kjo e ndalon hekurin të veproj me oksigenit në ajrit. Rasionet kimike që ndodhin ju do t Ta nile të qikojmë hapat mekanike të këti procesi. 
galvanizimi me centrifugim. Në etapën e parë, bëhet mbledhja e materialit që do galvanizohet. Etapa e dytë, gërërja ose pastrimi si përfaqës o qelikut. Kjo e bëm si përfaqën më të ashpër për të njitur sa më mirë zinkun. Etapa e tret është largimi pa pasërtive me shplarje dheri në 60 grad për të evituar rindryshkjen dhe për të favorizuar lidhjen me zinkun. Etapa e katërt është banjoja e zinkut. Këtu atomet e zinkut vendosen bi atomet e hekurit për të formuar një shtres mbrojtse. Pas kësaj faze, në këtë prerje gjetësore, shikohen shtresat e zinkut të kryuar ambicelik. Tre shtresat e poshtme janë lidhja ose aljaje hekur zink, ndërsa shtresa e sipërme është zinki pastër. Në etapën e pest, bëhet centrifugimi. Centrifugimi shërbem për të larguar zinku në tepërt nga si përfaqa e qelikut. Në fund, kjo është rezultati për fundimtar. Një produkt fin dhe i pa oksidueshëm që ruan funksionet e ti për një kohë më të gjatë.